നമസ്കാരം ഹോം ഡേമേഴ്സിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് നമ്മുടെ ടാങ്ക് കിടന്ന കുറച്ച് മീനെ ഞാൻ ഒന്ന് പിടിച്ചു കാര്യം ബ്രീഡിങ് ടൈമാണ് മെയ് ജൂൺ മാസത്തിൽ അപ്പം നമ്മൾ വേറൊരു പടുത ഒരു ചെറിയൊരു പടുതയുടെ ഒരു ടാങ്ക് ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാൻ ഒരു മൂന്നാല് മീനെ പിടിച്ച് ഞാനൊന്ന് മാറ്റിയിടാൻ നോക്കുകയാണ് അതിൻ്റെ ബ്രീഡിങ് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാനും അപ്പോൾ നമ്മളിതുവരെ അത് ബ്രീഡ് ചെയ്ത് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ബ്രീഡിങ് വല്ലതും ആയി കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ കാര്യം മെയ് ജൂണിലാണ് മീനുകളുടെ പിന്നെ മുട്ടയിടുന്ന സമയം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു മൂന്നാളത്തിന് രാവിലെ ടാങ്കിൽ നിന്ന് പിടിച്ചിട്ട് ഞാനൊന്ന് മാറ്റിയിട്ട് നോക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയായി കിട്ടുമെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കുകയാണ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫിഷ് അനാവസാണ് നമ്മുടെ മീനെ കഴിഞ്ഞ ഒരു ആറ് ഏഴ് 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 ഇപ്പോൾ എട്ട് മാസത്തോളം ആകാറാവുന്നു എട്ട് മാസത്തോളം ആവുന്നു ഞാൻ ടാങ്കിൽ അനാവശ്യനെ ഞാൻ ഏറ്റിട്ട് അപ്പം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർച്ച ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് ഒരു ആറ് മാസത്തിന് മുമ്പേ ഞാൻ കുറച്ച് മീനെ പിടിച്ചായിരുന്നു പക്ഷേ അതിന് എല്ലാ മീനും ഒരുപോലെ നമുക്ക് അത്ര വളർച്ച ഇത് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും അതിന് ശേഷം ഞാനൊരു കുറച്ച് മീനെ പിന്നെ ബാലൻസ് ടാങ്കിൽ തന്നെ ഇട്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ആ മീനുകളാണ് ഇപ്പം ഈ കാണുന്നത് അപ്പം ആറ് മുതൽ ഒരു ഏഴര വരെ ഒരു ഒന്നര മാസത്തിനിടയ്ക്ക് ഭയങ്കരമാണ് നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ വളർച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ പക്ഷേ കൊടുക്കുന്ന ഫീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഞാൻ തന്നെ പിന്നെ എടുക്കുന്ന ബി എസ് എഫിൻ്റെ ലാർവയാണ് അപ്പം ബി എസ് എഫിൻ്റെ ലാർവ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാലുള്ള ഗുണം പിന്നെ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെങ്കിൽ അറിയാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ബി എസ് എഫിനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഫിഷ് ഫുഡിനെ കുറിച്ച് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ ഞാൻ അവസാനം പിന്നെ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോയി കാണുക അപ്പം ആ ഫിഷ് പിന്നെ ഫിഷ് ഫീഡ് നമ്മൾ ബി എസ് എഫ് ലാർവ കൊടുക്കുന്നതോടുകൂടി നല്ല രീതിയിൽ മീന് അവർ പ്രോട്ടീൻ കണ്ടൻറ്റുള്ള ഫുഡായുണ്ട് നല്ല രീതിയിൽ കഴിക്കുകയും നല്ല രീതിയിൽ വളർച്ച നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ സാമാന്യം വളർച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അനാവസ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പറയുന്നുണ്ട് എനിക്ക് വളർച്ച കിട്ടുന്നില്ല എൻ്റെ ടാങ്കിൽ അത് വളരെ മോശമാണ് മീനാണ് അനാവസ് ആരും വളത്തിൽ നിന്നൊക്കെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കുറേ പേര് പറയാം പക്ഷേ ഞാൻ തുടക്കക്കാർക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു മീനാണ് അനാവസ് എന്നുള്ളത് കാരണം നമ്മൾ ഞാൻ ഇത് ഇതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ഞാൻ തിലോപ്പിയ വളർത്തിയിരുന്നു തിലോപ്പിയ ഒരു എന്താ പറയുന്നത് എനിക്ക് വളരെ കുറച്ച് പിന്നെ തൂക്കം അതിനെ കിട്ടിയിട്ടുള്ളൂ പക്ഷേ അനാവസ് നമുക്ക് പിന്നെ ഇത് സാമാന്യം നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ നമുക്ക് വളർച്ച കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഈ തുടക്കക്കാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ വളർത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഒറ്റ മീനേ ഉള്ളൂ അനാവസ് കാര്യം നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് ഒരുപാട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിച്ച് നമ്മൾ വളർത്തിയ വലുതായാലെന്ന നമുക്ക് കൊടുക്കാൻ കിട്ടിയില്ലെങ്കിലും നമ്മൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് നമുക്ക് കഴിക്കാനെങ്കിലും നമുക്ക് മീൻ കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിച്ചാണ് എല്ലാവരും മീൻ വളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് അപ്പം ആ രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇനി ബിസിനസ് രീതിയിലാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ആദ്യം എക്സ്പീരിയൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് നിങ്ങൾ ആദ്യം വളർത്തേണ്ട മീൻ അനാവസ് തന്നെയാണെന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല കാരണം ഇതിൻ്റെ രോഗപ്രതിരോധ ശേഷി തന്നെയാണ് അപ്പം ഞാനിതിൻ്റെ മുമ്പേ ഒരു കുറച്ച് തിലോപ്പിയ വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഞാൻ ഇടുകയും ഒരാഴ്ചയ്ക്കകം മുഴുവൻ മീനും അത് ഫംഗസ് കൊണ്ട് ചത്തുപോവുകയാണുള്ളത് അപ്പം ഈ മീന് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഇട്ട സമയത്ത് എനിക്ക് ഒരുപാട് മീന് ഫംഗസ് വന്നി വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു മീന് പോലും ചത്തില്ലെന്നുള്ളതാണ് സത്യം അപ്പം ഞാൻ ഇട്ട മീൻ തന്നെ എല്ലാ മീനും നമുക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഫംഗസ് വന്നിട്ട് അത് ചത്തുപോകുമെന്ന് ഞാൻ കരുതിയ മീൻ പോലും നമുക്ക് ഒരു രീതി പെട്ടെന്ന് വെള്ളം ക്ലിയർ ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ ആ മീനും ക്ലിയർ ആവുകയാണ് ഫംഗസ് ആട്ടോമാറ്റിക്കുക ഞാൻ ഒരു മരുന്നും ഇടാതെ തന്നെ ആട്ടോമാറ്റിക്കുക ആ ഫംഗസ് മാറി കിട്ടിയായിരുന്നു അത് തന്നെയുമല്ല ഇതിൻ്റെ ഓക്സിജൻ അതായത് നമുക്ക് എന്തൊരു സാവകാശം തരുന്ന ഒരു ഫിഷാണ് അനാവസ് കാരണം എന്തെങ്കിലൊരു രോ വെള്ളം ക്ലിയർ അല്ലെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം മാറ്റണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലൊരു വിഷയം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഒരു സാവകാശം ഈ മീൻ തരും മറ്റേ മീനുകൾക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ വന്ന് പെട്ടെന്ന് വെള്ളം കുറഞ്ഞ് അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ പി എച്ച് കുറയുകയും
അപ്പം ഇറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും പിന്നെ ഇല്ലാതാണ് ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ഒരു ഒരു വർഷമായിട്ട് മീനെ വളർത്തുന്നത് അപ്പം ഇറേഷനും ഫിൽട്രേഷനും ഇല്ലാതെ എങ്ങനെ വളർത്താമെന്നുള്ള വീഡിയോ ഞാൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ അവസാനം ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് പറയുന്നതാണ് അപ്പം ഞാൻ ഇതിനെ ചെറിയ ടാങ്കിലോട്ട് മാറ്റിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിനകത്ത് ബ്രീഡിങ് ഒക്കെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അത് ഒന്ന് അനുഭവത്തിലൂടെ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അതിനുവേണ്ടിയാണ് ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് നമ്മൾ മാറ്റിയിട്ടേക്കുന്ന മീനെ അപ്പം ഞാൻ ഒരിക്കൽ കൂടി പറയുകയാണ് തുടക്കക്കാർ വലിയ ഭാരിച്ച ചിലവുകൾ അപ്പോൾ ഒരുപാട് പേര് പിന്നെ ഈ മീൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് വരാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിച്ച് ഇരിക്കുന്നുള്ളത് എനിക്ക് ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിനകത്തുകൂടെ ഒരുപാട് മെസ്സേജുകൾ ഞാൻ കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അവർക്കെല്ലാം ഞാൻ പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച ഒരു കാര്യമാണ് നിങ്ങൾ തുടക്കക്കാർ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾ എല്ലാവരും മീൻ വെള്ളത്തിലേക്ക് കാര്യം വിഷരഹിതമായി നമുക്ക് വീടുകളിൽ മീനെ വളർത്തി കഴിക്കാനുള്ള ആഗ്രഹം നമുക്ക് നടത്തേണ്ട അത്യാവശ്യമാണ് അത് കേരളത്തിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു വീട്ടിൽ ഒരു ഒരു കുളം വേണ്ടത് അത്യാവശ്യമാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ തുടക്കത്തിൽ ഉപഹരിച്ച് ചെലവുകൾ നടത്തി വേറെ മീനുകളെ ഇട്ട് ഫെയിലിയർ ആകുന്നതിനെക്കാട്ടും നല്ലത് ആദ്യം നമ്മൾ ഇതുപോലുള്ള അനാവസ് മീനെ വളർത്തി നമുക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് ഇതിനെ ഈ മീൻ വളത്തിനകത്ത് കൂടുതൽ നമുക്ക് പഠിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ അതിന് ശേഷം നിങ്ങൾ പുതിയ പരീക്ഷകൾ നടത്തുന്നതായിരിക്കും നല്ലതെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു അഭിപ്രായം ഇതാണ് ഞാൻ ഏറേഷൻ ഇല്ലാതെ മീനെ വളർത്തുന്ന എൻ്റെ ടാങ്ക് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിനകത്ത് പ്ലാൻറ്റാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധിക്കുക ഈ മറ്റേ ആ പ്ലാൻറ്റിൻ്റെ പേര് എനിക്കറിയില്ല അപ്പം ഈ പ്ലാൻറ്റ് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പടർന്ന് വളരുന്ന ഒരു ചെടിയാണ് അതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് കുളവാഴ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് പ്ലാൻറ്റ് സസ്യങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ടാങ്കിൽ നട്ട് വളർത്താവുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്രദമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുകയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇതിനെ മീനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റിലൂടെ നമ്മളെ അറിയിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യങ്ങളാണെങ്കിൽ നമ്മൾ കമൻറ്റിന് തീർച്ചയായിട്ടും മറുപടി കൊടുക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുന്ന എല്ലാവരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുതേ അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോയുമായി വീണ്ടും കാണാം നന്ദി നമസ്കാരം